안녕하십니까 덴탈 민주 용석입니다. 아, 이 시간에 아, 제3 대구치 발지 정례를 하나 보도록 하겠습니다. 아, 25세 남자 환자가 되겠습니다. 아, 좌측 상악 하악 제3 대구치를 아, 발치할 계획입니다. 아, 지금은 모두 버티칼로 잘 나와 있는 상태가 되겠습니다. 아, 구강 내 소견을 보게 되면은 아, 상악 또 부분적으로 맹출이 되어 있고 하악도 거의 맹출이 되었지만 은 디스탈 치관이 살짝 덮여 있습니다. 아, 저것 때문에 사실은 반복적으로 페리코로나이티스가 생기게 되었고 결국은 발치를 하기로 계획을 했습니다. 이 환자를 조금 더 분석해 보도록 하겠습니다. 버티칼 인펙션의 아, 클래스 1, 레이무스 관계가 클래스 1이고 아, 포지션은 A, 그 교환면상이 있으니까 아주 쉬운 정례가 되겠습니다. 아, 덴탈 캐리어스도 보이고 페리코로나이티스도 있습니다. 치근은 비교적 잘 발달된, 발달된 상태가 되겠습니다. 아, 이 정도면 레벨 1이 되겠습니다. 아마도 엘리베이터만 잘 쓰더라도 쉽게 나올 것 같습니다. 치근 내 길이도 짧은 편입니다. 플랩은 열 필요가 없고 아, 엘리베이터를 사용해서 아, 뽑을 생각입니다. 하지만 아, 만약에 엘리베이터로 충분히 록시에이션이 되지 않는다면 은 포셉을 쓸 수도 있기 때문에 이런 경우에 포셉을 미리 대기시키는 게 좋다고 생각합니다. 자, 한번 영상을 보시겠습니다. 자, 여기서 중요한 포인트는 아, 왼손의 지지가 되겠습니다. 왼손 검지를 이용해서 링괄 쪽을 잘 지지한 상태로 견고하게 지지한 상태로 엘리베이터를 사용을 합니다. 근심 쪽에서 엘리베이터를 일단 사용하고 있는데 생각처럼 럭시에이션이 되지 않아서 포셉을 쓰기로 했습니다. 자 지금도 중요한 포인트가 있는데 환자의 11시 방향에서 환자의 턱을 왼손으로 잘 잡고 어, 로테이션 시켜서 발치가 된 모습이 되겠습니다. 상악은 사실 웬만하면 쉽게 나옵니다. 근심 쪽에 엘러비트만 잘 집어넣더라도 이와 같이 손쉽게 발치가 되는 것을 볼 수가 있습니다. 금방 끝나죠. 그리고 그저 세장을 물려서 끝을 내면 되겠습니다. 굳이 봉합을 할 필요는 없겠죠. 자 이렇게 간단하게 수술이 되었습니다. 아, 이 정례는 아, 엘리베이터를 이용해서 발치를 하악을 시도했는데 아, 약간 조금 무리가 있어서 포셉을 사용을 했습니다. 제 개인적으로 일단 엘리베이터를 사용하는 게 기본이고 아, 버티컬일 때잘 엘리베이션으로 역시지 안 된다 그러면은 추가적으로 가끔씩 포셉을 사용을 합니다. 어느 경우든 엘리베이터를 사용할 때나 포셉을 쓸 때나 술자의 위치 그리고 정확한 지지가 중요하다고 볼수 있겠습니다. 이 케이스는 1분 10초 만에 간단하게 발치가 되었습니다. 자, 감사합니다.